Hej på er och välkommen tillbaka till kanalen. Idag har jag tagit mig ut, eller ikväll, har jag tagit mig ut i naturen. Fotografera lite, titta på fåglar, titta på insekter och bara njuta ett tag innan det är dags att imorgon återgå till arbetsvecka. Idag tänkte jag visa er lite om utrustning för bilcamping. Och det innebär vad jag sover på. Hur jag upprättar min sovplats. Och vad jag har med mig i matväg. Och vad jag inte längre ska ha med mig i matväg. Samt utrustningsväg. Så jag tänkte vi sätter igång. Här har ni min koffert. Och här i förvarar jag ju mina kokkärl och matlåda. En låda med kokkärl och en med mat. Och jag har insett att maten som jag har i min låda, det är för mycket av det. Den inne blir dålig, för jag har för mycket av varje sak. Så jag ska reducera det jag har i den lådan, samt eh, titta över datumerna. Och hädan efter kommer jag bara packa ner kanske två varje. Och eh, beroende på hur länge jag är så kommer jag ta behov efter, matbehov efter det. Sen har jag då min låda med kokkärl och sånt. Den ligger ju alltid där. Men det finns vissa saker där i som jag har när jag även är och tältar. Som jag tycker det behöver jag inte ha med mig när jag bilkampar. För det tar bara en massa onödig plats. Så vi kikar upp vad vi har här inne. Det här är en sak som jag kommer ta bort från bilen när jag är ensam. Och ska sova i bilen eller tälta. För den här använder jag mer när man är två stycken och måste göra mycket mat. Och vad är då det? Jo. Det är min gasolspis. Den med två plattor. Och den tar ju mycket plats i bilen. Den är ganska stor, otymplig. Så den här kommer bara vara med när jag tältar och har min son med mig. Eller har kompisar med mig. Så den ska lyftas ut när jag kommer hem. Sen har jag... En extra tarp. Helt onödigt eftersom att tarpen jag har använder jag ofta när jag tältar. Och den ligger vid tältutrustningen. Så den här kommer också försvinna ut ur bilen och användas om man är flera. Sen har jag även tarppinnarna. Och det är ju tillhörande tarpen. Så de kommer också åka ut. Och någonting extra är också tarplina. Behövs inte heller när man ska sova i bil. Men när man ska ha tältet och kanske ha tarp bredvid kan det vara bra att ha. Men jag har en liten rulle med mig jämt, så den här åker också in när jag kommer hem. Det jag kommer använda istället för gasolspisar med två plattor, det är ett kortkärl med brännare. En Pocket Rocket 2. Som jag fäster på gasoltuben och en sån här liten smidig. Kastrull istället. 
ta mycket mycket mindre plats. Och är tillräckligt för vad jag ska laga för mat ute när jag gör min mat. Tyckte inte jag att det kokkärlet är tillräckligt så köpte jag ju ett kit med kastrull, stekpanna och en kaffepanna som inte heller tar så mycket plats i bilen. Så den kan jag ju också använda istället för stora kasolköket. Sen har jag ju såklart ett litet skumgummi sitt underlag om jag behöver sitta någonstans och inte ha möjlighet att sätta upp min stol. Min stol har jag ju den här. Den har ni sett i förra filmen. Jag har även ett bord. Men om det är så att jag inte kan slå upp stolen och bordet för att det är för stenigt eller dålig mark då kan jag gärna använda det där sittunderlaget. Kanske sitta mot bilen eller på bilen i kofferten eller på någon sten någonstans. Någonting som tillhör matlagning det är ju aschetter och kaffemugg. Det här är två stora tallrikar och två skålar. Ni ser hur liten plats de tar. Och jag har alltid två av allt förutom min mugg. För jag vill kunna separera när jag lagar mat. Lägga nudlar kanske in för att kunna steka eller någonting. Och då har jag de här för uppläggning. Så de kommer vara med. Sen har jag ju då även en stekspade. Jag har kniv och gaffel. Och kniv och gaffel har jag två utav ifall att man är mer än bara jag. Till exempel min son. Så vet jag att det följer alltid med två av allt. Sen har jag även med mig min yxa. Om jag skulle komma till en plats där jag kanske är en eldstad och jag hittar en död döda träd i skog eller nära vatten. Bra att ha. Klyva upp lite ved och få oss en varm eld. Eller göra upp en eld som värmer. Rättare sagt. Så den är också alltid med sommartid. Sen kommer vi ut i det här roliga med maten. Ja, alldeles för mycket mat. Och då är det inte färsk mat, det är ju torrvaror. Så vi kikar på vad jag har i min låda. Som jag egentligen inte behöver. Här har ni min fulla låda. Den består av massa olika grejer. Jag har torrmat, frystorkad mat. Jag har frystorkad frukost. Jag har värmepåse. Kan vara bra. Jag har färdig frukost. Det är flingor och havregryn. Jag har med mig blåbärspannkaksmix. Jag har med mig istepåsar. Jag har med mig potatismos. Det är bra. Jag har med mig ännu mer frys eller Lipton istepåsar. Jag har även salt och peppar i den här. Lite olika kryddor. Det är salt, peppar och en kryddblandning. Och här är peppar och här är salt. Så de här kan jag ju ta bort. För jag behöver egentligen bara en så länge jag fyller på den. Så de åker hem. Sen har jag även med, med en eh, kval för peppar eller salt. Den använder jag inte, så den åker jag hem. Sen har jag med köttsoppa på konserv. Och de går ut 2023, alltså om ett år går de ut. Och jag är inte bara en, jag är inte bara två, utan jag har tre. Så två av de här kommer jag ha hemma. Och en blir kvar i lådan. 
Sen har jag med mig kaffe som du fyller upp vatten i. Och den går ut. Ja, när går den ut? Den gick ut 2018, så den åker direkt i soporna. För nu är det 2022. Den har gått ut. Här har jag också in en annan modell. Den gick ut 2019. Så den åker också i soporna. Helt onödiga pengar. Sen har jag med mig extra krydda, tack och krydda. Den går ut 2023, så den behåller jag. Sen har jag kantarellsoppa. Om man ska börja frysa det gott och göra en soppa. Den har gått ut 2021, så den åker i soporna. Sen har jag couscous med ost och kryddor. Den gick ut 2021, så den åker i soporna. Sen har jag varma koppen, rädd grönsak. Den gick ut, nej den går ut 28 i första 2023, så den behåller jag. Sen har jag laxfilé. Två olika burkar. De går ut. Ja, när går de ut då? Det hittar jag inget datum på. Det står bara 136085. Men det borde ju stå ett utgångsdatum. Det får jag kolla upp. Sen har jag med mig en varma koppen här som har gått ut. 2021, ost och broccoli, åker i sopporna. Sen har jag ännu mer varma koppen. Går ut 2023, ost och broccoli, den sparar vi. Sen har jag ännu mera krydder. Den går ut 2023. Season Mix Brito, den sparar jag. Sen har jag svensk bondomelett. Och den går ut bäst före 2021. Men de har jag haft hemma länge. Så den åker i soporna. Ytterligare den varma koppen. Klar grönsak och i soporna. Nudlar. Bäst före 2022. Men de håller ett, ett tag så den sparar jag. Sen har jag broccolistuvning med garlic and cream. Gick ut 2021, så den åker i soporna. Sen har jag en påse med flingsalt, bokrökt flingsalt. Det står bäst före 31 i 12 22, så den ska jag ta in hemma och använda av, för de här är superbra. Vill ni ha bra krydder som är rökt, gå in på kryddlandet.se. Där hittar ni jättemycket bra krydder. Och det är ingen sponsring utan jag säger det för att jag använder mest kryddlandets kryddor. Sen har jag en hel förpackning med te. Och det dricker jag utav. Så att den får vara kvar 30.4.2023. Sen har jag min dagbok här. Och jag reser och vad jag gör när jag är ute. Står dock inte så mycket i den ännu. Några blad har skrivit. Men den ska vara kvar. Sen har min matsedel. Om jag ska vara borta längre. Så då vet jag utifrån den vad jag ska köpa för ingredienser med mig. Sen har jag även en sån här bestickhållare som man kan hänga upp på träd. Som jag tycker är ganska smidig så den får vara kvar. Sen har jag med mig mjölkpulver, färdig. Den går ut 2025, så den får vara kvar. För när jag dricker te vill jag mjölk i. Sen har jag ytterligare en mjölkpulver, går ut 0922, så den tar jag hem. Sen har jag torkad svamp, som förmodligen... Jag har tappat smaken 
Då har jag vacken och farit så den åker i soporna. Sen har jag roasted garlic krydda som jag använder ganska ofta till mycket. Supergod så den blir kvar i bilen. Och ytterligare kryddor har jag här. Nej, det var kaffe. Pulverkaffe. Det får vara kvar för den luktar bra. För det dricker jag ju också. Sen har jag Nescafé pulverpåsar. Några stycken i bilen. De får vara kvar. Sen har jag med sådana här tomma påsar. För det är alltid bra om man vill spara lite mat. Då kan man använda de här påsarna. Sen har jag blåbärspannkakor igen. Gick ut 2021. Åker i soporna. Jag har en påse med, med makaroner. Går ut 2023. De får vara kvar. Sen har jag citrontaglatelli med peppar. De går ut. Jag tycker Lidls förpackningar är svåra att se när de går ut. Det är svårt att hitta utgångsdatum på dem. Står inte heller vad jag säger. Så de gör där. 12. 23. Så de kan jag kvar. Sen har jag lite kortböcker för friluftskockar. Några recept från Kaipé. Sen har jag lite choklad. Jag har bra ständare. Jag har vanliga tändstickor. Jag har kniv. Jag har en grillpinne. Och det får vara kvar. Sen har jag även med mig ögondusch. Vad för ögondusch? Jo, för mitt var det så får man in någonting i ögonen när man står och lagar mat. Och då kan det vara bra. Eller utöver det. Det kan alltid vara bra att ha med sig ögondusch. Sen hade jag en till liten kaffe här. Instant Coffee Colombian Polder Mill. Den får också vara kvar. Så vi ska se nu när jag rensar upp det här. Vad jag har kvar och inte. Sådär. Nu har jag rensat upp. Här är det jag visar er som inte har gått ut. Och den var till ändå nästan full. Så då sätter vi på locket på den. Och där har vi det som har gått ut. Och det är ganska mycket saker som man har dubbelt av som har gått ut. Så allt det där kommer jag slänga i soporna när jag kommer hem. Sen här har vi det som inte har gått ut men som ska in hemma. För att jag har för mycket av det i min låda. Så nu reducerar den. Och det där ska upp och det ska slängas. Jag tror att jag får skynda mig med min film för det ser ut som att det kommer oväder. Det ser ut att vara rakt över mig så snart kan jag vänta regn. Jag glömde ju, jag har ju faktiskt en skärbräda med mig också. Så jag kan skiva det jag ska ha. Grönsaker, kött, korv, you name it. Nu började dessvärre regnet som jag misstänkte skulle komma. Det faller jättefint regn. Så jag vet inte om jag ska avbryta här och så får jag fortsätta en annan dag på den här filmen. Men det vill jag inte. Så jag fortsätter. När jag sover i bilen så har jag såklart liggunderlag. Och det här är samma som när jag tältar med ett speed. Lägger jag ut det här i kofferten eller kätena. Lägger ut liggunderlaget. Sen har jag min, min marmot. Neover. Som jag också använder om det är varmt. Annars har jag en tjockare sovsäck. Och 
då tar jag ju så klart bort även den här insy insynsskyddet. För annars får jag den eh, i sidan om jag måste vända på mig. Men då lyfter jag bort den. Och sen... Jag har gjort klart för natten så sätter jag upp mina insynsskydd på sidan av rutorna så att man inte ser in och det har jag gjort av mörkläggningsgardin och satt karborre. Jag har även karborre runt i bilen så när jag sätter in den här då blir det korsvart. Det har jag också när jag sover i bilen. Är det nu så att jag ska på ett längre biläventyr och sova i bilen eller tälta då är jag såklart med mig en vattendunk också. Beroende på hur länge jag ska vara borta och jag vet att jag inte har tillgång till vatten. Ju större vattendunk har jag. Men den här brukar jag med mig om jag bara ska vara borta en till två dagar. Den räcker. Annars har jag med mig en 10 liter eller 20 liters dunk. Så det var väl allt jag hade nu. Som sagt, det börjar regna så jag tackar. Har du några frågor kring bilcamping och sådär är det bara kommentera nedan så får jag svara. Och alla har ju olika. Och alla gör vi olika. Eh, många tittar på kanaler, Youtube-kanaler såklart. Och ser att, åh det där har den där, det där vill jag ha. Och då hamnar man i det här läget. Man drar på sig för mycket som inte blir använt. Och då blir jag förstört. Jag tror less is more. Så jag kommer börja ta med mig bara för det jag ska vara ute. Om jag ska vara ute två dagar, då tar jag med mig mat för två dagar. Inte för tio. Jag kanske tar med mig två nudelpaket. Ett baconpaket. Och sätter bacon i kylväskan. Som jag alltid är med mig när jag får ut med bil eller tältning. Eh, man får tänka till lite grann. Som sagt, som sagt, less is more. Dra inte på er för mycket grejer om ni inte behöver. Och det här med maten. Ja, jag har ju inte hunnit äta upp det. Så det blir ju till att slänga. Och det, Och det där är ju säkert, ja vad ska jag tippa? 500-600 kronor som jag får slänga bort. Så ja, nej, inget mera för mycket saker med mig. Utan jag planerar för varje äventyr. Ska jag vara borta en dag, ska jag vara borta en vecka. Då får jag ta efter det. Har man möjlighet att eh, åka in på en butik efter vägen. Där man passerar, då kan man ju handla på sig dag för dag. Men vet du att du ska vara ute i fjällvärlden. I flera dagar. Då har du inte den möjligheten. Kanske. Så ja. Jag måste också börja tänka till. På hur mycket jag. Lastar på mig. Som blir gammalt. Eller inte behövs. Så jag kommer även. Som jag sa tidigare i en film. Eller om det var på Facebook. Att börja sälja bort lite friluftsprodukter. För jag kör på mig. Som så många andra. Man ser någon som har någonting och man tycker att det där vill jag också ha. Det ser jättebra ut. Men det blir bara liggande. Och då är det bättre att någon annan får pröva de produkterna istället. Men hörni, nu börjar det regna ganska bra här. Så jag säger tack för att du har tittat. Glöm inte prenumerera. Och tryck i ringklockan. Så du inte missar alla kommande filmer. Och så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bäst. Hej då!